大家好，我是健康管理师李晓。人体的五脏呢，指的是心、肝、脾、肺、肾这五个脏器。脏在过去的写法是脏，有储藏的意思，储藏着我们的精、气、血、津液和神志。进入中老年之后呢，气血、精神都在自然衰退，我们要学会养五脏，五脏保养好，人就不易老。最适合五脏的五个动作，大家跟着我做起来。五脏养生操第一式：调息摩起养心脏。我们坐在一把凳子上，不要倚靠椅背，双手别放在肚脐上，两眼微微闭起，然后呼吸放缓，在你的一呼一吸之间，体会小腹微微开合的感觉，把你的呼吸尽量的往下引。吸气的时候让小腹鼓起，呼气的时候放松。五分钟之后，睁开双眼，双掌先顺时针的摩其周三十次，再逆时针的摩其三十次。为什么我们养心要摩其呢？因为心藏神，肚脐呢也叫神缺，缺的意思就是大房子，它是心神住的地方。所以呢，我们常说你要放心，要把心放在肚子里。就是要把你的心神安定下来，让它回到自己的房子里，这样才能够保持一个好的心态，才能够健康长寿。对于中老年人来说，经常把心放下来呀、啊，尤其的重要。我们通过摩起和呼吸的引导，让我们会感觉到心情逐渐在放松，甚至是你的心跳都会变得非常的平和。这是日常养心的一个非常重要的方法。第二是常闭双眼养肝脏，经常闭目可以养肝血。把你双手四指并拢，附在眼睛上，先由内向外轻轻的旋转二十四次，再由外向内轻轻的旋转二十四次，按揉你的眼眶。接下来呢，我们可以闭着眼睛，把你的眼球先顺时针的旋转五周。在逆时针的旋转五周，然后睁开眼睛，向你的左侧、右侧、上侧、下侧、左上角、右上角、左下角、右下角、四面八方每个位置分别去停留五秒钟。张开鞘云目，我们这样刺激眼周的穴位呢，能够改善我们眼部血液的流通，从而达到养肝的目的。第四是单举手臂养脾脏，自然站立，两膝呢微微的弯曲，双手捧在小腹前，掌心向上，然后把你的左手翻掌，经过胸前往上举，举过头顶，手臂伸直，右手翻掌向下，在你的身体两侧向下按，两腿站直，把你整个身体都拉开，尤其是中间的脾胃。停留两秒钟之后，两手原路返回，重新合于小腹之前，然后换为右手向上举，左手向下压，重复三十次。这是出自八段锦的一个调养脾胃的经典动作，让脾胃的气机升降有序，可以保持我们健康的状态。第四是展臂扩胸养肺脏。两掌合抱于胸前，左手变成八字拳，右手变成勾手，然后同时向左右两侧水平分开，左臂伸展，右臂屈肘，像开弓射箭一样，展胸夹背，用力的伸展，稍停两秒钟，然后两手变成掌，前臂侧平举。合于胸前，再换右手做，右手变成了八字拳，左手变成拉弓的这一侧，重复三十次。那你的眼睛呢？可以随着你射出去的这只手，就是你八字拳的这只手，跟着你的手指去走。拉开的时候一定要用力，找到这种扩胸夹肌的感觉。把你的心肺完全的打开。
。同时，我们的呼吸会非常自然的配合着自己的动作，在打开的时候吸气，然后回来的时候放松，呼气，一左一右连续做三十个。第五是踮脚、抖身、仰肾脏，站立、挺胸、双眼微闭。双脚分开，与肩膀同宽，全身放松，排除杂念，以你的脚跟和膝盖为轴，发动你浑身上下各个部位肌肉和脏腑的颤抖，感受一下你的腹部、内部都在颤抖，然后双手握拳，拳胸虚空，把你的拳背贴在自己肾腧穴，就是你的腰眼上，利用抖动来摩擦你的穴位。大家仔细看一下，你的双手并没有上下去移动，我们只是利用身体的抖动来带动双拳的颤动，从而呢摩擦我们的肾腧穴。在抖动的时候，我们更多的是用膝关节来带动身体的抖动，带动你双拳反复的摩擦。双脚呢是随着身体抖动，轻微的起颠，感觉到你腰部轻微的发热就可以了。大约呢，我们做一到三分钟。行动不便的老年人，你可以坐下来练习，只要用力的踮脚尖或者是勾脚尖就可以了。那么我们脚呢和肾经关系密切，咱们踮脚尖其实就是在刺激脚上以及我们全身的肾经。以上呢就是我们的五脏养生操，每一个动作对应一个脏器，大家一定要记好了。每天在锻炼的时候，可以顺道把这五式都做一遍。以上这五个动作，早上或者是晚上你在锻炼的时候，顺手就能做一做。希望大家平时呀、啊、要多加练习，逐渐去提升五脏的能量，保护好脏腑，自然能够正气内存，邪不可干。